नमस्कार फास्ट मनी में आपका स्वागत है मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ है कुशल गुप्ता सबसे पहले देख लेते हैं कि बाजार में कैसे संकेत देखने को मिल रहे हैं अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर संकेत डाल लेते हैं एस जी एक्स निफ्टी आपके सामने रखते हैं वहां से देखते हैं कैसे संकेत देखने को मिल रहा है बारह के स्तर पर एस निफ्टी करीब चार अंकों की मामूली सी बढ़त है फ्लैटेस्ट का रुझान देखने को मिल रहा है एस जी एक्स निफ्टी की तरफ से लेकिन अब अमेरिकी बाजार पर नजर डालते हैं वहां पर ट्रेड देरी की आशंका के चलते ऊपरी स्तरों से गिरावट देखने को मिली और डाउ जोन्स लगभग हल्की गिरावट के साथ सपाट बंद हुआ एस एन पी फाइव हंड्रेड यहाँ पर मामूली सी बढ़त देखने को मिली और नाजदैक यहाँ पर भी ऊपरी स्तरों से लगभग गिरावट देखने को मिली और इस 24 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ अजीश अमेरिकन मार्केट ना काफी इंटरेस्टिंग सा रुझान देखने को मिल रहा है इनफैक्ट पिछले तीन दिनों से जो रिकॉर्ड हाइज बना रहे थे इनके इंडेक्स वो कहीं ना कहीं कल के सत्र में जो है फ्लैट से नेगेटिव ट्रेटरी में बंद होते हुए दिखे क्योंकि ट्रेड वॉर को लेकर जो ट्रेड डील पर्टिकुलरली बनी है उस पर जो हस्ताक्षर होने हैं उसमें देरी एक्सपेक्टेड है और ये एक्सपेक्टेशन अभी ऐसी लगाई जा रही है मार्केट रिमोज है ऐसे कि दिसंबर में अब होने का अनुमान था पहले अनुमान था कि नवंबर में ही ये डील कंप्लीट हो जाएगी इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने तो जी जिनपिंग को इनवाइट भी किया आयोवा और अलास्का वाली जगहों पर कि आप यहां पर आके ये जो फेज वन डील है इसके हस, इस पर हस्ताक्षर करें पर कहीं ना कहीं वो भी रूल आउट होती हुई नजर आई और आगे अब देखना होगा कि कहां पे ये फाइनल जो डील है वो साइन होती है और कि ये इंपॉर्टेंट है कि कब होती है तो उस पर आपको देखना होगा इसके अलावा यूरोपीय बाजार अगर आप देखें तो वहां से थोड़े से सकारात्मक संकेत आते हुए दिखें आप देखें फुटसी और डैक्स हल्की बढ़त के साथ कल के सत्र में बंद हुए हरे निशान में इनफैक्ट सारे इंडेक्स बंद होते हुए नजर आए और इंपॉर्टेंट आज के दिन में यूरोपियन मार्केट में ये होगा कि आज शाम को बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी है और उसमें उन, उन जो रेट कट में बदलाव एक्सपेक्टेड है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा तो बिल्कुल कुशल कोई साफ संकेत देखने को नहीं मिल रहा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से लेकिन हमारे पास घरेलू बाजार के ट्रिगर काफी ज्यादा हैं और कल जो वित्त मंत्री की तरफ से घोषणाएं हुई थी मुझे लग रहा है उसका इंपैक्ट आपको पूरा रियल एस्टेट सेक्टर में देखने को मिलेगा बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिलेगा और जो इंटीग्रेटेड है रियल एस्टेट के साथ जैसे मान लीजिए आप सीमेंट हो गया या फिर वायर कंपनीज हैं स्विच बोर्ड हैं ऐसी जो प्रोडक्ट्स हैं ऐसी बनाने वाली कंपनियां हैं उन पर भी आज हमें खासा इंपैक्ट देखने को मिलेगा क्योंकि जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है अब सरकार की तरफ से जब अनाउंसमेंट आया तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब सरकार जो है रियल एस्टेट के रिवाइवल के लिए अब पूरी तरीके से तैयार है और पूरे प्रयास कर रही है तो हमारे पास घरेलू ट्रेगर आज इतने ज्यादा है कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को ना भी देखें तो भी मुझे लगता है कि आज की रणनीति बनाई जा सकती है आज के स्टॉक्स पर फोकस करें इससे पहले कुशल आपसे जान लेते हैं कि आज आपका फोकस कहाँ पे है आपकी सूची में कौन से स्टॉक्स है कौन से स्टॉक्स आप बिकवारी के ले रहे हैं कितने स्टॉक्स आप खरीदारी के सोजाएंगे आशीष आज की सूची में ना मेरे सात बाई कॉल्स हैं और तीन जो है वो सेल कॉल हैं तो सेवेंटी थर्टी का रेशियो लेकर चल रहा हूं मैं आज की सूची में बिल्कुल मुझे लगता है कि आज मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा इसके चलते मेरे पास आ, मेरी सूची में नौ स्टॉक्स खरीदारी के हैं और केवल एक स्टॉक ऐसा है जहां पर मैं बिकवाली की राय दे रहा हूँ आज के स्टॉक्स पर फोकस करें उससे पहले जान लेते कल जो हमने आपको स्टॉक्स बताए थे वहां पर कैसा प्रदर्शन देखने को मिला था तो मैंने कुछ आपको स्टॉक्स बताए थे टाइटन यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह थी क्योंकि गाइडेंस में काफी कटौती की गई थी नतीजे भी काफी कमजोर आते हुए दिखे और एक गिरावट के समय दिखे कभी बाजार बंद होने के समय लगभग 10 परसेंट की गिरावट के साथ बंद हुआ टाटा स्टील यहां पर नतीजे कमजोर आने थे अनुमान था इसलिए ऊपरी स्तर उसे एक अच्छी गिरावट देखने को मिली टाटा स्टील में मोनोपुरम फाइनेंस यहां पर ऐसा लग रहा था कि नतीजे खराब आएंगे क्योंकि आर एस जोन में था और देखिए करीब तीन परसेंट लुड़का भी था ये स्टॉक गोदरेज प्रॉपर्टीज यहां पर सीएलएसी की रिपोर्ट का असर था और जो पूरा सेंटिमेंट रियल एस्टेट पर बना हुआ है उसकी वजह से देखिए स्टॉक तीन परसेंट की मजबूत तेजी के साथ बंद हुआ इंटरग्लोब एविएशन यहां पर खरीदारी की राय थी कुछ ना कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट आ सकते हैं क्योंकि स्टॉक काफी वाइल्ड मूवमेंट दिखाता है तो इसलिए क्लोजिंग के समय लगभग सपाट होकर बंद हुआ आशीष मेरी सूची में भी कल के सत्र में कुछ एक स्टॉक्स परफॉर्म करते हुए नजर आए जिसमें अगर आप बात करें टॉरेंट पावर की यहाँ पर नतीजे बेहद शानदार थे इनफैक्ट टॉरेंट पावर कल के सत्र में आप टॉरेंट पावर फ्यूचर्स का भी वैल्यू देखेंगे तो करीब छः साढ़े छः परसेंट की तेजी वहाँ पे भी देखने को मिली इनफैक्ट सिप्ला यहाँ पे भी नंबर्स जो है मार्केट आज के दौरान आए थे कल के सत्र में और नंबर्स बेहद शानदार आए थे और उसी वजह से कल ये तेजी जो है आपको देखने को मिली ढाई से तीन की तेजी यहाँ पर भी हुई केसोराम इंडस्ट्रीज भी शुरुआती सत्र में लाइक अगर आप मार्केट आज की बात करें तो 12 साढ़े बारह तक करीब
ये स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म किया कल के सत्र में चार साढ़े चार परसेंट की तेज़ी फर्स्ट हाफ में आपको देखने को मिली सन फार्मा के लिए भी तो चलिए काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला कल के सत्र में लेकिन अब आज के स्टॉक्स के साथ शुरुआत कर लेते हैं और जैसा कि मैंने शो की शुरुआत में बताया कि आज मेरा फोकस रियल एस्टेट ड्रिविन चीज़ों पर है वैसे स्टॉक जहाँ पर असर देखने को मिलेगा तो शुरुआत ऐसे ही एक स्टॉक के साथ करता हूँ एडलवेस एडलवाइस यहाँ पर आज खरीदारी करनी है आपको एक सौ के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करनी है क्योंकि मुझे याद है कि इनका रियल एस्टेट में एक्सपोजर काफी ज्यादा है और जैसी इनकी खबरें आई थी कि रियल एस्टेट में एक्सपोजर काफी ज्यादा हो रहा है वहां पे काफी स्ट्रेस है तो इस स्टॉक की काफी ज्यादा पिटाई हुई थी कल लगभग चार परसेंट की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ आज मुझे लगता है कि यहाँ पर काफी बढ़िया एक सेंटिमेंटल बूस्ट बनते हुए दिखेगा एडलवाइज के लिए आप एक के लक्ष्य के लिए खरीदारी कर सकते हैं सौ के आसपास की क्लोजिंग है आपको अट्ठानवे रुपए का स्टॉप लॉस लगाना होगा इसी के साथ एक बैंकिंग स्टॉक है आरबीएल बैंक यहाँ पर भी जो गिरावट आई थी ऊपरी स्तरों से काफी गिर चुका है ये स्टॉक और गिरावट की वजह यही थी कि रियल एस्टेट में एक्सपोजर काफी ज्यादा है जिसकी वजह से हम देख रहे थे कि इनकी असेट क्वालिटी पर काफी दबाव था नतीजे भी काफी खराब आए थे इन्होंने प्रोविजनिंग भी काफी करी हुई है तो मुझे लगता है कि अब जो रियल एस्टेट में रिवाइवल के प्रयास है सरकार के उसमें जो बैंकों का फंसा हुआ पैसा है अब वो कहीं ना कहीं निकलते हुए दिखेगा उनके लिए एक बड़ा सेंटिमेंटल बूस्टर है आरबीएल बैंक वैसे भी वॉलेटाइल स्टॉक है यहाँ पर मैं कंजर्वेटिव टारगेट दे रहा हूँ बट मुझे लगता है कि उससे भी पार जा सकता है तीन सौ के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे तीन सौ के आसपास की क्लोजिंग है आप तीन का स्टॉप लॉस लगाएंगे अशीष जैसे आपने अपने आ, हमारे व्यूअर्स के लिए जो रियल एस्टेट थीम आज के लिए चूज़ की है वैसे ही मैंने एक और थीम भी चूज़ की आज के लिए जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा पर फिलहाल नज़र कर लेते हैं पहले जो दो स्टॉक्स मेरी सूची में आज के लिए है वो पहला स्टॉक है क्लैरियन केमिकल्स यहाँ पर नतीजों के लिहाज से मैं बाई कॉल दे रहा हूँ नतीजे बेहद शानदार आए हैं इस कंपनी के कल के मार्केट आज बंद होने के बाद इसके नंबर आए थे थ्री करोड़ से बढ़कर मुनाफा थर्टीन करोड़ कंपनी रिपोर्ट के एक सिग्निफिकेंट जंप आपको मुनाफे में देखने को मिला है और साथ ही मार्जिन भी अगर आप देखेंगे तो 4.8 परसेंट के मुकाबले 10.8 परसेंट की मार्जिन तो आ, अगर आप मार्जिन देखेंगे और मुनाफा देखेंगे काफी सिग्निफिकेंट अपसाइड क्लैरिन केमिकल्स में देखने को मिल रहा है इसीलिए आज के लिए आप इसको खरीदारी कर चले दो सौ का लक्ष्य रखिए दो का स्टॉप लॉस बनाकर चलिए साथ ही कल के सत्र में एक और नंबर जिसके आए थे वो था मन्नापुरम फाइनेंस यहाँ पर मन्नापुरम फाइनेंस के नंबर्स बेहद शानदार कल के सत्र में आते हुए दिखे थे करीब बयासी परसेंट का उछाल इसमें मुनाफे में देखने को मिला और साथ ही उसी तर्ज पर मतलब मन्नापुरम फाइनेंस मैंने नहीं लिया है मैंने लिया है मुथुत फाइनेंस ये इसका कॉम्पिटिटर है और अगर आप मुथुत फाइनेंस को देखेंगे तो एक और बड़ी चीज है इसमें जो ट्रिगर के हिसाब से अगर मैं बात करूं कि एम इंडेक्स में इसकी संभावना यह है कि ये स्टॉक इंक्लूड किया जा सकता है तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अपमूव देखने को मिल सकता है आज के सत्र में मुथुत फाइनेंस में सात का लक्ष्य बनाकर चलिए छह सौ तेरासी का स्टॉप लॉस एनबीसीसी एक अगला स्टॉक होगा ये भी रियल एस्टेट ड्रिवेन स्टॉक है और वैसे भी अगर आप इसके डेली चार्ज के पैटर्न को देखें तो 38 के ऊपर काफी पॉजिटिव लगता है कल 38 40 के आसपास की क्लोजिंग है लगभग तीन परसेंट का उछाल कल के सत्र में भी दिखाया था स्टॉक ने मुझे लग रहा है कि आज एनबीसीसी में एक बड़ा उछाल आ सकता है एफ का स्टॉक है तो उसके हिसाब से आप अपनी पोजिशन साइजिंग कर सकते हैं चालीस रुपए पच्चीस पैसे के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करनी है सैंतीस रुपए पिचासी पैसे का स्टॉप लॉस लगाना होगा गोदरेज प्रॉपर्टीज कोर रियल एस्टेट स्टॉक है कल के सत्र में भी काफी बढ़िया उछाल देखा गया था और मुझे लगता है कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं उनके ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट देखने को मिलेगा क्योंकि एक सेंटिमेंटल बूस्टर है कि सरकार अब लगातार प्रयास कर रही है कि जो रियल एस्टेट है उसमें रिवाइवल लाया जाए डिमांड को पिकअप किया जाए गोदरेज प्रॉपर्टीज क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न भी काफी बढ़िया है काफी इंटैक्ट है एक रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं नौ रुपए का स्टॉप लॉस लगाना होगा मेरी सूची में अगले जो दो स्टॉक्स है वो आज आने वाले नतीजों पर फोकस है जिसका जिसमें एच पहला स्टॉक है यहाँ पर नंबर्स बेहद अच्छे आ रहे हैं इनफैक्ट जी आर से अगर आप देखेंगे तो हमारे अनुमान के हिसाब से ऐसा है कि 0.75 डॉलर से बढ़कर 1.5 से 2 डॉलर प्रति बैरल आने की उम्मीद है तो लगभग जी आर दोगुनी हो सकती है और मुनाफा अगर आप देखेंगे तो बयालीस का उछाल हमें देखने को मिल सकता है इनके नतीजों में तो इसीलिए आज मैं आपको इसकी खरीद खरीदने की राय दे रहा हूं 323 का लक्ष्य बनाकर चलिए और 310 का स्टॉप लॉस रखिए साथ ही एक और स्टॉक ऑयल एंड गैस स्पेस से जिसको मैंने आज चुना है अपनी खरीदारी की श्रेणी में वो है आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यहां पर भी नंबर जो है वो काफी अच्छे आते
इकतीस परसेंट उछलने का अनुमान है 218 के मुकाबले दो करोड़ का मुनाफा आईजीएल आज के सत्र में पोस्ट कर सकता है साथ ही अगर आप मार्जिन देखेंगे तो वो ते, बाईस तेईस परसेंट पर फ्लैट रहने का अनुमान है ओवरऑल नंबर जो है आईजीएल को लेकर वो अच्छे रह सकते हैं तो चार के लक्ष्य के साथ आज इसको आप खरीद लें और तीन का स्टॉप लॉस बनाकर चले रेमंड में आज खरीदारी का मौका है डेली चार्ज को अगर आप देखें तो स्टॉक लगभग एक छोटी सी रेंज में फंसा हुआ था कल उस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट दिया है क्योंकि ये स्टॉक भी रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है हालांकि कंपनी रियल एस्टेट में काफी नई है लेकिन आप एक इंटरेस्टिंग चीज को ऑब्जर्व करिए कि जो कोर रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं उससे ज्यादा का अपमूव देखा था स्टॉक के अंदर आप कल के क्लोजिंग देखिए कल का चार्ट देखेंगे तो लगभग लगभग छह की तेजी के साथ यह स्टॉक बंद हुआ तीस उछल गया था छह रुपए के आसपास की क्लोजिंग है यहां पर मुझे लगता है कि आज ये जो सेंटिमेंटल इंपैक्ट है ये और तेजी दिखाएगा रेमंड लीड कर सकता है तेजी को 655 रुपए के लक्ष्य लिए आप खरीदारी कर सकते हैं 626 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना होगा और पहले पांच स्टॉक्स की सूची में आज का मेरा आखिरी रेकमेंडेशन है यूबीएल यूनाइटेड बिरवरीज लिमिटेड इसके भी आज के सत्र में नतीजे आने वाले हैं कल के सत्र में अगर आप देखेंगे तो इसने स्ट्रांग अपमूव दिखाया था तीन से चार परसेंट का उछाल यूबीएल में कल देखने को मिला था और नतीजों के लिहाज से अगर हम देखें तो नंबर बेहद खराब है तो कहीं ना कहीं यहां पर आज गिरावट आपको देखने को मिल सकती है मुनाफा अगर नंबर की बात करें तो वहां पर पंद्रह की गिरावट आ सकती है और साथ ही वॉल्यूम ग्रोथ इस पर आपको फोकस रखना होगा कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ आधार पर तो 17% के मुकाबले 3% वॉल्यूम ग्रोथ रहने का अनुमान है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 5% के मुकाबले 3% हो सकती है तो तिमाही दर तिमाही आधार और सालाना आधार दोनों आधार पर वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन डिक्लाइनिंग ट्रेंड ही दिखा रहा है इनके नतीजों में तो इसीलिए आप यूबीएल आज सेल करके चले बारह का लक्ष्य रखकर खेले आप इसको बारह का स्टॉप लॉस बनाकर चले तो चलिए दस स्टॉक्स की सूची पूरी होती है अगर आपने कोई भी स्टॉक अथवा कोई भी लेवल मिस आउट कर दिया तो जल्दी से रिकैप देख लीजिए मैंने पांच स्टॉक्स ऐसे लिए हैं जो रियल एस्टेट ड्रिवेन है वहां पर आज आपको बढ़िया तेज देखने को मिल सकती है पहला नाम है एडल वाइज फाइनेंशियल का रियल एस्टेट में काफी एक्सपोजर है अगर वहां पर कुछ रिवाइवल आता है तो इनके लिए राहत की खबर होगी एक सौ के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं सिमिलरली आरबीएल बैंक का भी रियल एस्टेट में काफी एक्सपोजर है जिसकी वजह से इसमें गिरावट आई थी यहाँ पर आज बढ़िया तेजी हो सकती है तीन के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें लॉन्ग पोजिशन ले सकते हैं एनबीसी वैसे भी अड़तीस रुपए के ऊपर काफी पॉजिटिव लगता है गोदरेज प्रॉपर्टीज लॉन्ग टर्म चार्ट्स काफी इंटैक्ट हैं एक हजार पंद्रह रुपए के लक्ष्य आप इसमें खरीदारी करेंगे और रेमंड ये अपनी रेंज से बाहर निकला है रियल एस्टेट ड्रिवेन स्टॉक है छह सौ पचपन रुपए के लक्ष्य आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं चलिए मेरे पहले पांच स्टॉक्स की सूची में चार बाई कॉल्स हैं और एक सेल कॉल है जिसमें पहले जो दो कॉल्स हैं वो कल के सत्र में मार्केट आज बंद होने के बाद जो नतीजे आए थे वो बेहद शानदार इनके नतीजे आए थे जिसमें क्लैरेंट केमिकल्स 3.7 करोड़ मुनाफे से बढ़कर 13.3 करोड़ का मुनाफा आया तो डेफिनेटली नंबर्स के लिहाज पर आज ये स्ट्रांग अपमूव दिखा सकता है इसको खरीद कर चले मुत्तुत फाइनेंस यहाँ पर मन्नापुरम फाइनेंस के अच्छे नतीजों के बाद मुत्तुत फाइनेंस से भी आगे आने वाले दिनों में अच्छे नतीजों की उम्मीद है तेरह नवंबर यानी नेक्स्ट वीक इसके नंबर्स आएंगे तो इस पर को इसको भी आप फोकस में रखें यहाँ पर भी खरीदारी हो सकती है आज के सत्र में एच और आई इन दोनों के आज नंबर्स आने और नंबर्स बेहद अच्छे लग रहे हैं चाहे आप मार्जिन फ्रंट पर लीजिए या मुनाफे फ्रंट पर और एच के मामले में तो आप जी भी देख सकते हैं वो दोगुनी होती हुई नजर आ सकती है तो इसको भी खरीद कर चले और यू बी पे नंबर्स खासकर वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो काफी नेगेटिव टेटर में आता दिख सकता है आज के नतीजों में तो इसको आप बिकवाली करके चले 1220 के लक्ष्य के साथ अगले स्टॉक्स की सर चर्चा कर लेते हैं मनपुरम फाइनेंस यहां पर नतीजे काफी बढ़िया आते हुए देखे कुशल कल के सत्र में और मुझे लग रहा है कि यहां पर तेजी काफी ड्यू है क्योंकि अनुमान से बढ़िया नतीजे आते हुए देखे आप देखिए कि हमारा अनुमान था कि इनकी जो ब्याज आए है वो 819 करोड़ रहेगी लेकिन आठ करोड़ दर्ज किए कंपनी ने मुनाफा भी करीब दो करोड़ का अनुमान था और 402 करोड़ यानी अनुमान से काफी बेहतर हुए और असेट क्वालिटी पे भी, भी आप नजर डालें तो वहां पर भी काफी स्टेबिलिटी देखने को मिली है मनोपुरम फाइनेंस एक के आसपास की क्लोजिंग है आप एक सौ के लक्ष्य लिए खरीदारी कर सकते हैं एक सौ का स्टॉप लॉस लगाना होगा त्रिवेणी टर्बाइन ये स्टॉक ऐसा है कि हमने आपको नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे में भी बताया था नतीजे काफी बढ़िया आने थे और बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक ही आए स्टॉक में तेजी ड्यू है हाल ही के दिनों में स्टॉक ने कोई अपमूव नहीं दिखाया तो मुझे लग रहा है कि आज ये अच्छे नतीजों को फैक्टर इन करेगा एक सौ की क्लोजिंग है आप एक सौ के लक्ष्य लिए खरीदारी कर सकते हैं सौ रुपए का स्टॉप लॉस लगाना होगा चलिए आशीष जी रियल एस्टेट पे जो थीम पे आपने काफी सारे स्टॉक्स रेकमेंड कि
आज यूएस आवर्स में इसकी घोषणा हो जाएगी कौन से स्टॉक्स इंक्लूड होंगे और कौन से स्टॉक्स बाहर होंगे तो इस पर आपको फोकस होना होगा फोकस रखना होगा और 26 नवंबर से ये जो आज रिव्यू में आएगा फाइनल वो लागू हो जाएगा तो यहां पर इसी तर्ज पर आईसीआईसीआई बैंक यहां पर मेरा पहला कॉल है आपके लिए इसको आपको खरीद कर चलना है क्योंकि इसकी वेटेज जो है वो लगभग दोगुनी हो सकती है क्योंकि फॉरेन ओनरशिप जो है वो पिछली तिमाही में घटती हुई नजर आई थी उस वजह से एम इंडेक्स में इसकी जो वैल्यू इसकी जो परसेंटेज है वो वेटेज बढ़ सकती है तो इसको आप फोकस में रख के चलिए इनफैक्ट एक दिन पहले इन्होंने ये भी बताया था कि इन प्रोजेक्ट फाइनेंस डिविजन जो है वो बंद करेंगे आगे आने वाले दिनों में तो कहीं ना कहीं ये जो दो ट्रिगर्स है ये काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग अपमूव दिखा सकते हैं कल के सत्र में दो ढाई परसेंट की तेजी हुई थी तो ये मोमेंटम जो है ये कंटिन्यू रह सकता है चार सौ पंचानवे का लक्ष्य रखकर चलिए चार सौ चौहत्तर का स्टॉप लॉस साथ ही एक और स्टॉक वो भी आईसीआईसी ग्रुप का ही है आईसीआईसी प्रोडेंशियल यहां पर भी आपको खरीद कर चलना है इनफैक्ट इसकी भी पॉसिबिलिटी यह है कि यह एमएससीआई इंडेक्स में इंक्लूड हो सकता है तो कोई भी स्टॉक अगर एमएससीआई इंडेक्स में इंक्लूड होता है तो फॉरन फंड फ्लो काफी ज्यादा उस इंडेक्स में लोगों को डालने होते हैं उस इंडेक्स के लिहाज से क्योंकि काफी लोग उस इंडेक्स को फॉलो करते हैं तो इंडेक्स के हिसाब से ही उनको उन स्टॉक्स में खरीदारी करनी पड़ती है अगर एमएससीआई इंडेक्स में वो इंक्लूड होता है स्टॉक तो डेफिनेटली ऐसे ऐसे पोटेंशियल एक खरीदारी का कैंडिडेट है आज के लिए इसको बाई कर चले पांच का लक्ष्य रखिए पांच का स्टॉप लॉस सुमानी सर सेरेमिक्स में आज के दिन डबल कन्विक्शन है क्योंकि नतीजे काफी दमदार देखने को मिले दूसरा स्टॉक रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड है रियल एस्टेट से तो यानी अगर रियल एस्टेट में आ, कुछ भी रिवाइवल होता है तो सेरेमिक्स की डिमांड बढ़ेगी आपको इसमें एक सौ के लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी है एक सौ का स्टॉप लॉस लगाना है आप देखिए नतीजे काफी दमदार देखने को मिले मुनाफा करीब साढ़े करोड़ से बढ़कर आठ करोड़ अस्सी लाख है और मार्जिन तो अगर आप देखें तो लगभग डबल ही हो गए छह परसेंट से बढ़कर ग्यारह परसेंट काम काजी मुनाफे में अस्सी परसेंट का उछाल और आय करीब साढ़े आठ परसेंट बढ़ी है मतलब सभी लिहाज से अगर आप देखें तो सोमानी सरमिक से काफी टर्न अराउंड नतीजे काफी बढ़िया नतीजे आज के सत्र में बढ़िया तेज देखने को मिल सकती है वी गार्ड ये कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल कंपनी है यहां पर भी क्योंकि कल के सत्र में गिरावट भी थी कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल स्पेस में नंबर काफी दमदार आए अगर आप देखें तो काफी अच्छा रुझान देखने को मिला नतीजों में आप देखेंगे कि साढ़े नौ परसेंट इनका अनुमान था मार्जिन का और इनका मार्जिन जो इन्होंने रिपोर्ट किए हैं वो साढ़े बारह परसेंट के किए हैं यानी आप देखें कि एक अच्छा आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है आज के सत्र में खरीदारी करने का दो सौ के लक्ष्य आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं दो का स्टॉप लॉस लगाना होगा चलिए मेरी सूची में अगला स्टॉक जैसे आपकी थी मैं रियल एस्टेट वाली तो उसी पर टच पर मैंने आज ये एक स्टॉक लिया है हुड को यहाँ पर आपको खरीद कर चलना है क्योंकि जो वित्त मंत्री की अनाउंसमेंट्स हुई है हमें सबको पता है पच्चीस हज़ार करोड़ का जो फंड है वो रियल एस्टेट स्पेस में डाला गया डाला जाएगा खासकर स्टॉल प्रोजेक्ट्स के रिवाइवल के लिए इस पर फोकस होगा और हुडको के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो है अभी स्टॉल है वो कम्प्लीट हो जाएंगे तो बायर्स को भी आसानी हो जाएगी उसको खरीदने में तो तयलीस पैसे के लक्ष्य के साथ इसको आप खरीद कर चले आज के सत्र में और चालीस पैसे का स्टॉप लॉस बनाकर चले साथ ही मेरी सूची में अगला जो स्टॉक है वो है यस बैंक यहां पर आपको बिकवाली करके चलना है क्योंकि काफी दिनों से जो मूवमेंट दिखा है यहां पे काफी स्ट्रॉन्ग अपम दिखा है पर एक नेगेटिव खबर यहां पर आती हुई दिखी है वो ये है कि मूडीज ने जो यस yes बैंक की एग्जिस्टिंग रेटिंग है बी थ्री उसको डाउनग्रेड करने पर विचार किया है उसको रिव्यू में रखा है और साथ ही एमएससीआई इंडेक्स से भी खबरें ये आ रही है कि ये बाहर हो सकता है तो दो नेगेटिव ट्रिगर यस बैंक के लिए आज के सत्र में छियासठ रुपए के लक्ष्य के साथ आप इसको खेलिए इसको बे, बेच कर चलिए और सत्तर का स्टॉप लॉस रखिए ऑपरेशनल लिहाज से अगर आप देखें तो टाटा स्टील के नतीजे खराब है केवल मुनाफे का नंबर ना देखें तीन रुपए के लक्ष्य लिए आप इसमें शॉर्ट पोजिशन ले सकते हैं चार सौ का स्टॉप लॉस लगाना होगा चलिए मेरी सूची में आज का आखिरी स्टॉक है जेबी केमिकल्स यहाँ पर एक क्लियर खबर आती हुई दिखी है कि 12 नवंबर को कल मार्केट बंद होने के बाद इन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि 12 नवंबर को बाई बैक पर बोर्ड बैठक हो सकती है तो डेफिनेटली जब भी बाई बैक की खबरें आती हैं कोई भी स्टॉक को लेकर एक स्ट्रॉन्ग अपमूव इसमें देखने को मिल सकता है आज के सत्र में तीन के साथ खरीदारी कर चले तीन का स्टॉप लॉस बनाकर चले तो चलिए बी स्टॉक की सूची पूरी होती है अगर आपने कोई भी स्टॉक मिस आउट कर दिया तो जल्दी से रिकैप देख लीजिए मैंने शुरुआत की थी एडलवाइज फाइनेंशियल और आरबीएल बैंक के साथ क्योंकि इनका रियल एस्टेट में एक्सपोजर काफी ज्यादा है अब वहां पर रिवाइवल आ रहा है तो इनके लिए भी एक सेंटिमेंटल बूस्टर है एनबीसी अड़तीस रुपए के ऊपर काफी पॉजिटिव लगता है गोदरेज प्रॉपर्टीज ब्रेकआउट काफी बढ़िया एक हजार के लक्ष्य आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं
इसके अलावा मनोपुरम फाइनेंस नतीजे उम्मीद से बेहतर दिखे एक सौ के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे त्रिवेणी टर्बाइन नतीजे बढ़िया है सुमानी सेरेमिक्स में डबल कन्विक्शन है वी गार्ड के नतीजे बढ़िया देखने को मिले और टाटा स्टील ऑपरेशनली नतीजे काफी खराब देखने को मिले यहाँ पर लगभग तीन परसेंट ये स्टॉक गिर सकता है चलिए मेरे पहले जो दो स्टॉक्स हैं आपको जो सुझाए गए हैं जिसमें क्लैरियन केमिकल्स और मुथुत फाइनेंस नंबर्स के लिहाज से क्लैरियन केमिकल्स बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं इसको खरीद कर चले मुथुत फाइनेंस मनपुरम फाइनेंस के अच्छे नतीजों के बाद मुथुत फाइनेंस से भी आगे आने वाले दिनों में अच्छे नतीजों की उम्मीद है इसीलिए इसको खरीद कर चले एच और आई जी पर नंबर जो है वो अच्छे आ सकते हैं आज के सत्र में इसीलिए मैंने आज के सत्र में आपको इसको खरीदारी की राय दी है और यू बी पे नंबर जो है वो डिसअपॉइंटिंग आ सकते हैं खासकर वॉल्यूम ग्रोथ पर नजर रखिए यहाँ पर बेच कर चले इसके अलावा और पांच स्टॉक्स की सूची जो मैंने आपको रेकमेंड किया आज के सत्र में वो एमएससीआई इंडेक्स प्ले पर है जिसमें आईसीआईसी बैंक और आईसीआईसी प्रोडेंशियल यहां पर आईसीआईसी बैंक की वेटेज बढ़ सकती है इंडेक्स में और आईसीआईसी प्रोडेंशियल इंक्लूड किया जा सकता है तो इसको खरीद कर चले साथ ही हुडको के लिए पॉजिटिव खबर है रियल स्टेट स्पेस में जो अनाउंसमेंट कल वित्त मंत्री ने की है उसको आप फोकस में रखकर इसको खरीद कर चल सकते हैं येस बैंक यहां पर मूडीज जो है वो रेटिंग वॉच रखा है उन्होंने डाउनग्रेड के लिए हो सकता है आगे के सत्र में वो डाउनग्रेड कर दें तो यहां पर आपको बिकवाली कर चलनी है और जेबी केमिकल्स बाईबैक को लेकर जो खबरें आ रही है बारह नवंबर को बैठक है, उस पर फोकस रखकर आज इसको खरीद कर चले तीन के लक्ष्य के साथ तो चलिए बी स्टॉक्स की सूची पूरी होती है उम्मीद है हमारे बताए गए स्टॉक्स आज के सत्र में आपके लिए काम आएंगे फास्ट मनी में आज के लिए इतना ही नमस्कार